இப்ப ஈஸ்மெண்ட் ஆக்ட பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த செஷன்ல ஈஸ்மெண்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு ஈஸ்மெண்ட்னா என்னன்னா ஒரு லேட்டின் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது இது ஐஸ்மெண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு லேட்டின் வேர்டு என்ன மீனிங்னா கம்ஃபர்ட் கன்வீனியன்ஸ் ஆர் பிரிவிலேஜ் சில வசதிகள் அல்ல சில உரிமைகள் அப்படின்னு சொல்லுதான் இது என்ன நல்லா சொல்ல போனா இட்ஸ் ஏ லீகல் ரைட் டு யூஸ் த சம்படிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேற ஒருவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை அனுபவிக்கிறது உள்ள உரிமை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின்னா அவருக்கு பொசஷன் இருக்கும் அல்லது அவருக்கு ஓனர்ஷிப் இருக்கும் பொசஷன் இல்ல ஓனர்ஷிப் இல்ல வேற ஒரு ஆள ப்ராப்பர்ட்டி இவர் உபயோகிக்கார் உபயோகிக்கிறதுக்குள்ள உரிமை லீகல் ரைட் இத இங்கிலீஷ்ல இத டிஃபைன் பண்ணல இருந்தாலும் ஒரு கேஸ்ல இத நல்லா சொல்லிருக்காங்க எப்படின்னா லார்டு ஈஷியர் ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் ரயில்வே வர்சஸ் பவுலர் இந்த கேஸ் இதுல என்ன சொல்லுதாருன்னா சம் ரைட் விச் எ பர்சன் ஹேஸ் ஓவர் லேண்ட் விச் இஸ் நாட் ஹிஸ் ஓன் அவனுக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒரு நிலத்து மேல இவனுக்குள்ள உரிமை நிலம் சொந்தம் இல்ல ஆனா அந்த நிலத்து மேல இவருக்கு சில உரிமைகள் இருக்கு இது நம்ம சாதாரணமா கிராமங்கள்ல பேசும்போது இது அனுபவ பாத்தியது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதை நல்லா பாத்தீங்கன்னா அனுபவ பாத்தீங்க இதுல மட்டும் இல்ல சில தகப்பன் சொத்த மனைவிக்கு எழுதி வச்சு மனைவி காலத்து பிற பிள்ளை கொடுக்கறது கூட அனுபவ பாத்தியதுதான் கேஷுவலா சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொன்னா ரைட் டு என்ஜாய் லீகல் ரைட் டு என்ஜாய் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு உதாரணம் சொல்லுதான் ஒரு தகப்பம் பத்து ஏக்கர் வச்சிருக்காரு ரெண்டு பிள்ளைங்கள பத்து ஏக்கர்ல ஒரே ஒரு கிணறு இருக்கு இந்த ஒரு கிணறு தான் பத்து ஏக்கர் தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இவர் பிள்ளைகளுக்கு பங்கு வைக்கார் அப்ப பங்கு வைக்கல என்ன செய்தாரு ஆளுக்கு அஞ்சு ஏக்கரை கொடுத்துட்டு கிணத்துல தண்ணி ஆளுக்கு பாதியா எடுத்துக்கிடுங்க கிணத்த பங்கு வைக்க முடியாது அப்போ ஒரு அஞ்சு ஏக்கர்ல கிணறு இருக்கு அடுத்த அஞ்சு ஏக்கர்ல கிணறு இல்ல ஆனா அவருக்கு அடுத்தவர் கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுக்கக்கூடிய உரிமை வந்துட்டு இதுதான் ஈஸ்மெண்ட் ரைட்டு அடுத்தவ நிலத்து வழியா நடந்து போறதுக்கு பாதை கொடுப்பாங்க அல்லது அடுத்தவ நில வழியா பைப்பு போட்டு தண்ணி கொண்டு போவாங்க இதெல்லாம் ஈஸ்மெண்ட் ரைட்டு இதுதான் ஈஸ்மெண்ட் அப்ப ஈஸ்மெண்ட பத்தி டிஃபைன் பண்ணது செக்ஷன் நாலு செக்ஷன் நாலு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஈஸ்மெண்ட் இஸ் ஏ ரைட் ஓவர் விச் ஓனர் ஆர் ஆக்குபையர் ஆஃப் செட்டிங் லேண்ட் ப்ரொசஸர்ஸ் இது ஒரு ரைட்டு ஒரு நிலத்தோட சொந்தக்காரர் அல்லது நிலத்தோட ஆக்குபையர் நிலத்துல இருக்கவருக்கு உள்ள ரைட்டு இந்த ரைட் எதுக்காக வருதுன்னா இவர் நிலத்தை நல்ல வகையா பெனிஃபிஷியலா உபயோகம் பண்ணதுக்காக கிடைச்சிருக்க ரைட்டு அப்போ இவர் இடத்த இவர் உபயோகிக்கிறதுக்குள்ள ரைட்டு அந்த ரைட்டு ரெண்டு விதமா இருக்கலாம் டு டூ ஆர் கண்டினியூ டு டு சம்திங் ஆர் ப்ரிவெண்ட் ஆர் கண்டினியூ டு ப்ரிவெண்ட் ஒரு செயலை செய்ததுக்குள்ள பெர்மிஷனா இருக்கலாம் அல்லது வேற ஒருவன் ஒரு செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய உரிமையா இருக்கலாம் ரெண்டு விதமான உரிமை இவர் ஒரு செயலை செய்யலாம் அல்லது அடுத்தவன் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப ரெண்டு விதமா வருது ரெண்டுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுதான் ஒரு வீடு இருக்கு சொன்ன மாதிரியே அண்ணன் தம்பிக்கு ரெண்டு நிலான்னு வச்சுக்கலாம் அண்ணனுக்கு ரோட் சைட்ல இருக்கு தம்பிக்கு பின்னால இருக்கு தம்பிக்கு போறதுக்கு பாதை இல்ல அப்போ அப்பா என்ன செய்வாரு கொஞ்சம் இடத்த விட்டுட்டு இதை ரெண்டு பேருமா உபயோகிச்சுக்கோப்பா நீ அவங்கையும் போக வர்றதுக்கு இதை உபயோகிச்சுக்கோ அண்ணன் இடம் அண்ணத்து வழிய நடந்து போறதுக்குள்ள பாதைய பின்னால இருக்க வீட்டுக்கு கொடுக்கலாம் நடைபாதை இது பின்னால ஒரு வீட்டுக்காரர் அது வழியே போகலாம் அப்ப இது என்னது டு டூ சம்திங் சில செயல்களை செய்ததுக்குள்ள உரிமை என்ன செயல் அண்ணன் இடத்து வழியே நடந்து போய் பி வீட்டுக்கு போறார் இது செயலை செய்யக்கூடியது ரெண்டாவது ப்ரிவெண்ட் ஆர் கண்டினியூ டு ப்ரிவெண்ட் சம்திங் வேற ஒரு ஆள் ஒரு வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு நிறுத்தக்கூடிய உரிமை வருது இது எங்க வரும்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடு இருக்கும் ஜன்னல் இருக்கும் ஜன்னலை ஒட்டி ஒரு அரையடியில் அவர் பெரிய காம்பவுண்ட் வேலை கட்டிட்டாருன்னு இவருக்கு காற்றும் வெளிச்சம் இருக்கார் அப்ப இவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய காற்றையோ வெளிச்சத்தையோ அவர் மறைக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பில்டிங் கட்டக்கூடாதுன்னு ப்ரிவென்ஷன் செய்யக்கூடாதுன்னு தடுக்கக்கூடிய உரிமை வருது 
இல்ல இவர் வீடு இருக்கு இவர் வீட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு அடி தாண்டி அவர் இடம் அந்த நிலத்துல ஒரு பத்து அடி இருபது அடிக்கு தோண்டி நான் கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல பார்க்கிங்க மேல வீடு கட்ட போறோம்னா அவர் தோண்டும் போது இவரோட வீடோட சுவருக்கு பாதி போறோம் அப்போ அந்த நிலத்து சப்போர்ட்ல தான் இது நிக்கணும் அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அவர் அந்த மாதிரி தோண்டக்கூடாதுன்னு பிரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்போ இதுல ரெண்டு விதமான உரிமைகள் ஒண்ணு செய்யக்கூடிய உரிமை மற்றொன்னு நீ செய்யாதன்னு தடுக்கக்கூடிய உரிமை அடுத்தவன் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு அடுத்தவன் நிலத்து மேல இவருக்கு உரிமை வருது இத ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க ரெண்டு பார்ட்டி இருக்காங்க யாரெல்லாம் இருக்கா ஒருத்தர் நிலத்து சொந்தக்கார் அடுத்தவனுக்கு சில உரிமையில விட்டு கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கார் அடுத்தவர் நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆனா சில உரிமையே இவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கார் இவர் இடம் இது வழியா நடந்து போங்கன்னு உரிமையை கொடுத்துட்டாருன்னா இவர் சில உரிமையை விட்டு கொடுத்துருக்கார் அவரு சில உரிமையை பெற்றுக்கிட்டார் அப்ப ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதுல என்னன்னா ரெண்டு இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் இவருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அவருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அவர் ப்ராப்பர்ட்டிய நல்ல விதமா அவர் உபயோகிக்கிறதுக்காக இவரு சில விஷயங்களை விட்டு கொடுக்கார் இந்த விட்டு கொடுக்க ஒரு பேரு செர்பியன்ட்னு பேரு அவருக்கு பேரு டாமினன்ட்னு பேரு டாமினா கொஞ்சம் அவன் டாமினேட் பண்ணதான சாதாரணம் நம்ம சொல்லுற மாதிரி இந்த இடத்துல அவர் டாமினேட் பண்ணுவார் அவருக்கு பேரு இந்த பிரிவிலேஜஸ் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு பேரு டாமினன்ட் இவர் செர்வியன்ட் அவர் டாமினன்ட் ஓனர் இவர் செர்வியன்ட் ஓனர் அந்த இடத்துக்கு பேரு டாமினன்ட் ஹெரிட்டேஜ் இந்த இடத்துக்கு பேரு செர்வியன்ட் ஹெரிட்டேஜ்னு பேரு அப்போ ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டில ஒரு ஆள் விட்டு கொடுக்காரு ஒரு ஆளுக்கு அதிகப்படியான உரிமைகள் அவருக்கு இடம் சொந்தம் இல்லைனாலும் சில உரிமைகளை எடுத்துக்கிட்டார் இல்ல ஸ்டேஷன் பார்த்தா அடுத்தவன் நிலத்து வழியா நடந்து போறது இல்ல அடுத்தவன் நிலம் வழியா ஒரு பைப்பை பதிச்சு அவருக்கு வேற ஒரு கிணத்துல இருந்து இந்த ஒரு கிணத்துக்கு தண்ணி கொண்டு போறாரு அவர் இடத்து வழியே பைப்பு பதிச்சு போறாரு இல்ல இந்த கிணத்துல இருந்து தினம் ஒரு ஐம்பது உடம்பு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு தான் அப்படின்னு ரைட்டு கொடுக்காங்க இதெல்லாம் ஈஸ்மன் ரைட்டு இந்த ஈஸ்மன் ரைட்டில் என்னெல்லாம் ரிக்குயர்மெண்ட் ஒரு வேலிட் ஈக்குமெண்ட் ரிக்குமெண்ட் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேர் வேணும் ஒருத்தர் கொடுக்காரு ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டார் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கட்டாயம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் உள்ள சில பிரிவிலேஜஸ் அடுத்தவருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்காரு அடுத்தவர் அதிகப்படியாக அவரோட இடத்துக்காக அதை எடுத்துக்கிட்டார் ரெண்டு பேர் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து இந்த ரைட் வந்து இன்கார்பரல் ரைட் இத பார்க்க முடியாது இன்கார்பரல் ரைட் இது எந்த விதமாக ரைட் இருக்கலாம் டு டூ சம்திங் ஆர் டு ப்ரிவெண்ட் சம்திங் டு டூ அண்ட் கண்டினியூ டு டூ அந்த பாது வழியா நடந்து போகலாம் டு டூன்னா ப்ரிவெண்ட்னா நீ என் வீட்டுக்கு வர ஜன்னல் வழியா காற்று வெளிச்சத்தை நீ மறைக்க கூடாதுங்கிறது ப்ரிவென்ஷன் இது இல்லாம புது ஈஸ்மெண்ட் கூட எப்ப வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு தகப்பம் பிரிக்கும் போது கிணத்தை பிரித்து ஆளுக்கு பதிவு வச்சுக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது நியூ ஈஸ்மெண்ட் கிரியேட் ஈஸ்மெண்ட் வந்து ரைட் என்றும் உலகத்தில் யாருக்கு அகைன்ஸ்டாக வேணாலும் அந்த ரைட் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த பாத வழியாக நடந்து போனோம் அவர் ஏ வந்து அண்ணன் தம்பின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அண்ணன் இடத்து வழியே தம்பி நடந்து போகிறாரு அண்ணன் இடத்துடைய தம்பி நடந்த போது தம்பி தடுக்க கூடாதுன்னு மட்டும் இல்லை தம்பியும் அண்ணனும் இல்லாமல் அவங்க அப்பா வந்து தடுக்காரு அம்மா வந்து தடுக்காங்கனாலும் இல்லை தம்பி மனைவி வந்து தடுத்தாங்கனாலும் அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக போகலாம் அவருக்கு அதில் ரைட் நடக்கிறதுக்கு உலகத்தில் யாரும் அதை தடுக்கக்கூடாது அந்த உரிமையை யாரும் பறிக்கக்கூடாது ஆனால் அதே சமயத்தில் லீஸுன்னு இருக்குன்னு வைங்க ஒரு லீஸுங்கத பின்னால் படிங்க இல்லை லீஸ் இல்லை லைசன்ஸு லைசன்ஸுங்கிறது அந்த ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் கொடுக்குது இந்த ஆக்டோட கடைசி சாப்டர்ல வருது அது ரைட்டிங் போசணும் அவனுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இது வழியா நீ ரெண்டு நாளைக்கு போயிட்டு வாடனா அவன் மட்டும் ரெண்டு நாளைக்கு போகணும் அவ்வளவுதான் இது அப்படி இல்ல இவருக்கு உரிமை இருக்கு இவர் சார்புலா அவர் வேணும்னா அவருக்கு தேவையான வீட்டு வேலைக்காரங்களோ இல்ல குடும்பத்துக்காரங்களோ போகலாம் இது ஈஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கேஸ் நல்ல கேஸ் பஹரிலால் வர்சஸ் கிஷாலால் ஒரு வீடு வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு கோவில் கோவிலில் மரம் இருக்கு கோவில் மரம் இவங்க வீட்டுக்குள்ள வருது இவர் வீட்டுக்குள்ள 
இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க கோயில் மரத்தை வெட்டுங்க அது வழியா எனக்கு திருடம் வீட்டுக்குள்ள வாராங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஈஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு போய் சொல்லுவாங்க கோயில் இருக்கவங்க எனக்கு அவங்க வீட்டுக்கு மேல போறதுக்கு ஈஸ்மெண்ட் ரைட் இருக்கு அப்படின்னு இதுக்கு எவ்வளவோ காலமா அந்த மரம் போய்கிட்டு இருக்கு அதனால இப்ப வெட்ட முடியாது அப்படின்னு அப்போ கோர்ட்ல அது சொல்ல முடியாது மரம் வந்து மேல அடுத்த வீட்டுக்கு போறது ஈஸ்மெண்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸ்ல சொல்லுவாங்க கோயில் மரங்கிறதுனால வெட்ட முடியாதனால அந்த மாதிரியா சொன்னாங்க இல்ல அது ஈஸ்மெண்ட் இல்ல அவங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக வேணும் அவனோட அந்த இடத்துல அவர் உபயோகிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அது செய்யணும்னு சொன்னாங்க அடுத்தது செக்ஷன் அஞ்சுல கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்பாரண்ட் நான் அப்பாரண்ட் நாலு விதமான ஈஸ்மெண்ட சொல்லுவாங்க கண்டினியூஸ் தொடர்ச்சியா டிஸ்கண்டியூஸ் எப்பவா அப்பாரண்ட் நான் அப்பாரண்ட் வந்து கண்ணுக்கு தெரியுது கண்ணுக்கு தெரியாது கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் அப்பாரண்ட் இப்போ ரைட் டு சப்போர்ட் இருக்கு அது எப்பவுமே இருக்கணும் ரைட் டு லைட் அண்ட் ஏர் அது எப்பவும் இருக்கு அது கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட்னா அந்த கிணத்துல தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க எப்போதான் போய் அந்த ரைட்டை உபயோகிக்கீங்க இந்த பாத வழியை போறீங்கன்னு சொன்னாங்க இவர் தோட்டத்துக்கும் அவர் தோட்டத்துக்கும் நடுவில் ஒரு காமனான பாதை இருக்கு அது வழியா போறாங்கன்னா மாசத்துல ரெண்டு நாள் போனா மூணு நாள் போனாங்கன்னா அப்ப மட்டும்தான் போயிருக்காரு அது டிஸ்கண்டினியூஸ் குளத்துல மீன் பிடிச்சுக்கிறத உரிமை ஈஸ்மெண்டா கொடுத்துருக்காங்க பிடிக்கும் போதுதான் வருது இதெல்லாம் டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்னா அது எப்பவுமே இருக்கு பில்டிங் சப்போர்ட்டுக்கு அடுத்த இடத்துல மண்ணை தோண்டக்கூடாதுங்கிறது எப்பவும் இருக்கு கண்டினியூஸ் எனக்கு ரை லைட்டும் வெளிச்சமும் வேணுங்கிறது எப்பவும் இருக்கு கண்டினியூஸ் அப்பாரண்ட்னது பார்த்தா தெரியுது டிஸ்அப்பாரண்ட் நான் அப்பாரண்ட்னா பார்த்தா தெரியாது இதுல ஏ சவுஸ் பிரிவெண்ட் த பில்டிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓன் லேண்ட் ஒரு ரைட் கொடுக்காங்க ஏங்க ஒரு ஒரு இடத்த விற்கார் பக்கத்து இடத்த பக்கத்து இடத்த விற்காங்க பின்னால நிறைய பேர் வாங்குதாங்க போறாங்க அதுல என்ன சொல்லுவாங்க இவ்வளவு உயரத்துக்கு மேல வீடு கட்டக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துக்கு மேல போனா என் வீட்டுக்கு வெளிச்சத்தை மறைக்கும் அப்படின்னு இவர் விற்கும் போதே போட்டாரு கண்டிஷன் போட்டாங்கன்னா எ ஹவுஸ் டு பிரிவெண்ட் பி ஃப்ரம் பில்டிங் இன் ஹிஸ் ஓன் லேண்ட் அவர் இடத்துல அதை பில்டிங் கட்டக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் இருக்கு இது நம்மளால பார்க்க முடியாது அப்பாரண்ட்னு சொன்னா அவர் இடத்துல இருந்து இவர் இடத்துக்கு பைப்பு போட்டு போறாரு அது அப்பாரண்ட் அப்பாரண்ட் நான் அப்பாரண்ட் கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டியூஸ் அடுத்தது ஈஸ்மெண்ட் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கலாம் ஈஸ்மெண்ட் ஃபார் லிமிடெட் டைம் ஆர் கண்டிஷன் லீஸ்மெண்ட் வந்து பெர்மனண்டா இருக்கலாம் பரம்பரை பரம்பரையா வச்சுக்கிடலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அண்ணன் தம்பியும் இடத்த பிரிச்சாங்க கிணறு காமன்னு அவன் தம்பி இறக்கும் போது அவர் பிள்ளைகளுக்கும் அண்ணன் இறக்கும் போது அவர் பிள்ளைகளுக்கும் பரம்பரை பரம்பரையா போகலாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்குன்னு கொடுக்கலாம் டேர்ம் ஆஃப் இயர்ஸ் அல்லது லிமிடெட் பீரியட் இவ்வளவு நாளைக்கு ஐயா எங்க வீட்டுல கல்யாணம் நடக்க ஒரு நாலு நாளைக்கு உங்க வீட்டு வழியா இந்த ஜாமங்களை கொண்டு போய் வந்துகிறதா அப்படின்னா அந்த பீரியடுக்கு மட்டும் பீரியடுக்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் அல்லது என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா மேபி பெர்மனன் ஃபார் எ டேர்ம் ஆஃப் பீரியட் அதர் லிமிடெட் பீரியட் பீரியாடிக்கல் இன்டர்ப்ஷன் எப்போவாவது தேவைப்படும் போது உதாரணம் சொன்ன மாதிரி எப்ப தேவைப்படுதோ அப்படி கல்யாணத்துக்கு தேவைப்படுது நாலு நாளைக்கு இந்த ஜாமங்கள்லாம் இது வழியே இறங்கிடுதான் அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் இந்த பாதையை மட்டும் உபயோகிச்சுக்கிடுதா அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லாட்டா செட்டின் பீரியடு ஈஸ்மெண்ட் செட்டின் பீரியட் ஒன்லி நான் வெயில் காலத்தில் அப்படி போயிடும் மழைன்னா அங்க ஒரு கிணறுல தண்ணி ஓடும் அது வழியே வர முடியாது மழை சமயத்துல மட்டும் உங்க வீட்டு வழியா போய்கிடுதான் ஈஸ்மெண்ட் இருக்கலாம் ரெய்னி சீசன் அல்லது பெட்வீன் அவர்ஸ் காலையில மட்டும் நீ இந்த கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கோ காலையில மட்டும் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு தண்ணி வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு பீரியட் கொடுக்கலாம் அல்லது ஒரு கண்டிஷன் கூட கொடுத்துருக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் போட்டு அந்த கண்டிஷன் இல்லைன்னா அது செல்லாம ஆயிடும் உதாரணத்துக்கு நீ இந்த கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கோ இந்த பெண்ணை மட்டும் நீ கல்யாணம் முடிச்சிடக்கூடாதுன்னு கண்டிஷன் போடலாம் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சா என்ன ஆகுது இந்த ஈஸ்மெண்ட் இல்லாம போயிருது 
அல்லது நான் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் இதை செய்துக்கோங்கப்பா அதுக்கு பிறகு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான கண்டிஷன் வேணாலும் போட்டு ஈஸ்மெண்ட் இருக்கலாம் பெர்மனண்டா இருக்கலாம் டெம்பரரி பேஸ்ட் ஆன் இதே மாதிரி மழை காலத்துல மட்டும் இல்லாட்ட கல்யாணத்துக்கு மட்டும் இல்லாட்ட உடல் பீரியடுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஈஸ்மெண்ட்னா என்னன்னா இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆஃப் செட்டைன் ரைட்ஸ் என்ன ரைட்ஸ் ஓனரோட ரைட் சில ரைட்டுகளை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் ஓனருக்கு என்ன ரைட் இருக்கு அவர் ப்ராப்பர்ட்டி அவர் என்ஜாய் பண்ணலாம் அவர் ரைட்டு ஆனா நம்ம என்ன செய்தோம் அதுல சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை கொடுக்காங்க ஈஸ்மெண்ட் வழியா அவர் இடம் அவர் உபயோகிக்கலாம் அவர் வீட்டு முன் வாசல்ல முன்பக்கத்துல ஒரு நாலு அடி நடபாதையா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நடபாதையா கொடுத்த இவரால யூஸ் பண்ண முடியல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் டாக்குமெண்ட் படி அவருக்கு தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கு என்ன செய்யணும் தம்பி வீட்டுக்காரங்க நடத்து போறதுக்காக நாலு அடி அவர் கொடுக்காரு அப்ப இவரும் உபயோகிக்காரு அவரும் உபயோகிக்காரு இவரோட உபயோகத்துல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா வருது சில இடங்கள்ல ஏர் பொல்யூஷன் கூட பெர்மிட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இப்போ இல்ல அந்த காலத்துல ஆற்றுல ஃபேக்டரியில இருந்து வர தண்ணிகளை விட்ட காலங்கள்ல உள்ளது எயிட்டீன் எயிட்டி டூல இப்ப பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் எல்லாம் இருக்கு அப்ப ஆத்து தண்ணியில உழவு அழுக்க நீ விட்டுக்கோ ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இல்ல எங்க வீட்டுல நீங்க அழுக்க தண்ணியை விட்டுருந்த அப்படின்னு அவங்களோட கஷ்டங்களை கூட கஷ்டப்படுத்துது இவ்வளவு ஆத்து தண்ணியில இவ்வளவு தண்ணியை விட்டுறலாம் இல்லாட்ட உங்க ட்ரைனேஜ் எங்க வீட்டு ட்ரைனேஜ் வழியா போகலாம் அப்படின்னு அவனோட என்ஜாய்மெண்ட்ல கஷ்டப்படுத்துவாங்க இல்லாட்ட அவருக்கு என்ன ரைட் இருக்கோ அந்த ரைட் ஒருத்தருக்கு நல்ல காற்றும் நல்ல வெளிச்சம் வேணும் நம்ம பொல்யூட்டட் ஏற கொடுக்கலாம் பக்கத்துல ஃபேக்ட்ரி வச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கூட இருக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் ஒரு ஆளுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம கெடுத்து அது இல்லைன்னாக்கிட்டு நம்ம அதுல நடபாதையா வச்சிருக்கோம் அவரோட பிசிக்கல் கம்ஃபர்ட்ட நம்ம கெடுத்து அதுல அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீம் வாட்டர் கனால்ல பொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கதான் ஈஸ்மெண்ட் அடுத்தது செக்ஷன் எட்டு ஹூமே இம்போஸ் ஈஸ்மெண்ட்ஸ் யாரு ஈஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் பவர் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவங்க கொடுக்கலாம் இது செக்ஷன் எட்டுல சொல்லுவாங்க என் ப்ராப்பர்ட்டி நான் கொடுக்கலாம் எனக்கு பத்து வருஷம் லீஸ் இருக்கு நான் பத்து வருஷத்துக்கு ஈஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இல்ல அவங்களுக்கு லைஃபுக்கு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க லைஃப் முடிஞ்ச பிறகு வேற ஒரு ஆளுக்கு வந்துடும்னா லைஃப் இருக்க வரைக்கும் நீ பாத்துக்கோப்பா அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அப்போ யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் நாட் ஓன்லி த ஓனர் ஏன்னா ஈஸ்மெண்ட் மே பி இம்போஸ் பை எனி ஒன் இன் த சர்க்கம் சென்சஸ் அண்ட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப லீஸ் எடுத்திருக்காரு அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து வருஷம் தான் அந்த பத்து வருஷத்துக்கு வேணுமானா ஈஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் not only owner every person who has a interest in the property conditional transfer ah iruka and the condition illada varaiku varuchukuduvaru condition nadakala na adutha unta poiruvanga joint owner ah irundanga na rendu perum samavichu kudukkom ore aalu kudutha adu chellad ini number 9 servient owners servient owners na yaare யாரோட ப்ராப்பர்ட்டியில இருந்து ரைட்ஸ விட்டு கொடுத்திருக்காங்க அவர் அவர் வேணுமானா வேற ஈஸ்மெண்ட் கூட கொடுக்கலாம் ஆனா இப்ப இருக்க உரிமையே பாதிக்காத வழையில கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கிணத்துல இருந்து தினம் ஐம்பது பாக்கெட் தண்ணி எடுத்துக்கோணு கொடுத்துருக்காங்க அவர் இன்னொரு ஆளுக்கு என்ன செய்யலாம் நீ வந்து ஒரு ஐம்பது பாக்கெட் தண்ணி எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஏற்கனவே கொடுத்தவரோட ஈஸ்மெண்ட் பாதிக்காத வழையில இருக்கணும் நீ மத்தியானம் வரைக்கும் உள்ள தண்ணியை நீ எடுத்துக்கணும் ஒருத்தனுக்கு ஈஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ஆளுக்கு என்ன செய்யலாம் நீ மத்தியானத்துக்கு மேல உள்ள தண்ணியை நீ வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் சர்வியன்ட் ஓனர் வேற ஈஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஆனா ஏற்கனவே கொடுத்திருக்க ஈஸ்மெண்ட் பாதிக்காத வகையில இருக்கணும் இதே செக்ஷன் ஒன்பது இனி அடுத்த செக்ஷன்ல பத்துல இருந்து பார்க்கலாம்